Agora, para terminar, Rafa, Estevam, Giovana e Giovana. Pode colocar, pode colocar aí, Verá, o que temos para vocês. Ah, ah é? Eu vim aqui para isso, cara. Finalmente, a linha de Cavaleiros do Zodíaco toma segmento. Abrimos numa nova caixa de Pandora. Uma peça que vocês já tinham visto já lá tinha, na cidade. Mas tinha visto sem cor, né? Então agora Exato. a gente tá avaliando a cor. Caramba. E, e vem se tem alguma mudança. E vocês sabem, porque o Yoga é o meu cavaleiro de bronze favorito. Jura? É o meu segundo. Meu segundo? Não, é que o Shiryu é, 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 é o meu segundo. É, o ah, o meu Shiryu é... Todo mundo gosta. Mas o Yoga é pau a pau. Tem que é, gostar é que ninguém gosta. E o Wick? É o cavaleiro PCD. Não, o Wick também todo, o Wick todo mundo gosta. Ah, não, o Wick é o Wolverine do... É, 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 nossa, é isso aí. Ele nem conta mais como... É um Wolverine. É, ele é outra... Eu fico pensando na galera nos Estados Unidos que isso não é famoso nos Estados Unidos. Não, tá bem. tá pensando... O que, que é isso? Os caras estão trazendo Knights of the Zodiac. É, é tem, é. tem na Netflix, Jura, tem, é. tem no Cantinho. Saiu o filme não, do Chambinha. Não, <risos> esse filme aí, mas não é do é. filme. Lá não é muito. É do anime. Não. Não Pô. é. Cara, isso é forte, muito é, forte aqui no Brasil, é, no México, é, Europa. França. França é muito forte. França, Itália, é. Espanha. É. E no Japão, obviamente. É, é gigante. O... Gigante. Gigante. Sim. Então assim, essa é a versão deluxe do Yoga, com o cisne atrás, a constelação ali. E... Vai acender. Esse cisne ah, acende. Ah, sim, hein? Temos também aí a versão regular. A versão que cabe não só no bolso, <risos> mas no armário do colecionador <risos> de Cloth Meat. Sem ter que destruir toda a coleção. Não, mas pô, você vem aqui… Não, eu vou pegar todos. Há, eu vou pegar há 200 Delano. anos. E cadê os cavaleiros? Cadê, cadê os cavaleiros? Agora o senhor… Vai me fazer não, a parte do regular? Não, não é possível. Não, ah, é. Eu vou pegar não todos. Todos vão ser deluxe. Todos ah, eles, tá. assim, já tá já, tudo já faz um esquema de luz atrás. Não, já tá combinado em casa. No dia que a gente foi no evento lá com vocês, hum. eu saí ligando meu esposo e falou, anunciaram cavaleiros. Fudeu, você sabe que eu vou pegar. Então assim, a gente tem que abrir um espaço em casa pra isso. E ela sabia que hoje eu ia vir aqui, porque eu só viria aqui, obviamente, uma pra boa ver causa. um boa causa. momento desse. Eu acho que o legal também é o fato de que, enfim, a gente trabalha com a Toei pra provar as peças e eles são extremamente exigentes, então... É, o pessoal estava exigindo muito é. quando vai chegar a peça. É justamente porque a gente tem que atingir um nível de perfeição muito alto. que seja aprovado pela Toei. Então, é, a pintura, todos os detalhes, até mesmo a angulação, é tudo aprovado pela Toei. Foi por isso é. que a gente demorou tanto para começar a Toei a é uma das licenciadoras mais exigentes, realmente, que a gente já trabalhou. E o que é bom, porque a gente... né Deixa, vai. Não, cada tá, vez a peça mais, tá né? espetacular. Tô a vendo pelo tá rosto, o cabelo dele, tá? Acho que melhor do que quase todas que eu já vi na vida, incluindo os tamanhos muito maiores, né? A peça tá incrível. Do que eu, e, do que ela. E, e é legal que a gente deixou pra. Por que, que a gente também trouxe pra essa inside de agosto aqui? Que a Cavaleiro Zodíaco, o Sanseia. Eu, você sabe o que eu achei? Quando eu comecei a colecionar e tal, depois de mais hum. velho. Eu nunca, a galera, muita gente falava Santa Ceia e tal, porque é o pessoal que, que, que não pegou lá na manchete, mas uh -huh. que assistia depois, né? depois, enfim. Eu achei que eu nunca fosse falar Santa Ceia. Pra mim, era impensável. Era <risos> eu assim, também achava estranho dia, isso. Né? Mas hoje, já, já, pra mim, já é um pouco é mais Sanseia, é. natural. Até ver em japonês mesmo, no idioma original, já acho, já, eu gosto. Ainda prefiro o dublado, mas eu gosto. Agora... A gente deixou porque a série estreou aqui na Manchete, no Brasil. Em 1 de setembro. Em 1 de setembro, 90. exatamente. Ah, só. Então Legal. agora a gente tá aqui dia 25 de agosto, um, que é a última sexta de agosto. 1 um de setembro de 94. Porque a próxima sexta-feira é, é. é 1 de setembro. Então, vai, que é quando estreou, vai, vai completar aí… 29 anos? 29, 29 anos. anos. Caraca, 29 mano. Anos. 29 anos. E eu lembro como se fosse ontem, cara. Exato. Não da estreia, mas o terceiro episódio, quando eu comecei a assistir. Porque o hype foi muito grande. Porque era um desenho de porrada, com é. o pessoal soltando magia, o cara cortava a orelha do outro. E aí começaram a falar, nossa, os caras dão um golpe, é mó violento. Pô, você é criança, né? Você Sim. quer ver? Porrada. E, e, e o primeiro episódio que eu assisti, que eu me lembro, a primeira acordação que eu tenho de Cavaleiro do Zodíaco é quando o Ikki... Dá um soco no peito do Yoga, é. que é essa armadura aí. Essa é a primeira uhum. versão da armadura do anime. É um Na verdade, essas armaduras não existem no, no, no mangá. mangá. No mangá não. Elas são um pouco diferentes. Exato. Ela, é, essa é a versão feita pro anime. É. 
E ele, o, Yoga, o, o Ike dá um socão no peito do, do Yoga, atravessa Caiu a armadura, da dá uma jorrada de sangue na tela. Uhum. Nunca tinha visto sangue em desenho é, na minha vida. Xinguaraki é o design é, dessa. Xingu... Grande, saudoso Xinguaraki. E aí ele tinha um crucifixo da mãe. É. Ah, é verdade. É. Nossa, lembrei disso. E aí a mão do Ike pa... Ela atravessou ela uma armadura de bronze, mas parou no crucifixo. Nossa, da mãe. lembrei Exatamente. dessa cena que nós estávamos. Porque era um muito estranho falar como é que ele. Cortou, né? Entrou no peito do cara e o, o, o crucifixo é o que salvou, é né? É o amor de mãe, né, cara? É, exatamente. E aí, ele era o cara que ia. A mãe tava morta num naufrágio é. lá na Sibéria. Nossa, exatamente. Ele tirava a armadura, é. e, destruiu e, o chão, colocava, e e colocava a flor na, na boca pra ir deixar lá. Aí, era a abertura também, é. não era? No não. Dreams. Oh, é, é, nossa, é. olha, arrepiei é. aqui é. a música. É melhor do que chorar. É. E aí aparecia. Eu tô muito ah, ah, essa, essa daí é lá na Sibéria. Mostrava essa daí. Essa é a saga de Hades. É, não, mas é que essa. Mas mostrava ele na Sibéria. É. Mas Passando um ventinho. A música... ventinho, ventinho. É que a gente não pode Rosa. por aqui, senão é. a gente vai tomar um strike. Os caras vão é. bar o inside. Mas a música do Yoga, quando ele vai visitar a mãe uh -huh. no, no barco… Icônica. No Dreams. Não, incrível. não só essa, mas também a da luta dele com o Camus, no final, né. Nossa. A trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco é uma essa, palhaçada. Mim, é a melhor. As melhores é a melhor. E é, é, a por isso, de, é por isso que Cavale... esse é um dos principais motivos. Porque Cavaleiros do Zodíaco não consegue emplacar, tipo, ou filme… Ou séries novas, pra uhum. nova geração e tal. Porque sem a trilha, meu amigo… Não, não, não vai. Não vai. Não Seiji vai. Yokoyama. Seiji Yokoyama, exatamente. O, o, e já... o Shinguaraki também, né? É. O Shinguaraki e a, é mini, é, é a, é a dupla do Shinguaraki também foi muito importante. Queria eu trazer algumas curiosidades. Que eu trouxe aqui. Olha, o cara veio preparado. preparado. Nossa, que gente, que peraí, te falar. contaram que era Cavaleiros? Um mas, cara, eu sabia que esse dia ia chegar, né? E sobre o Yoga, <risos> Todos os dias ele a gente tem algumas informações importantes pra dizer aqui. Yoga tem 14 anos nessa uhum. imagem que vocês estão mostrando. Uhum. Só que o mais estranho é, ele é russo, ele nasceu na Rússia. Sim, sim. E ele tem 1,73m. Certo. Né? Agora, que criança com 14 anos tem 1,73m? Ah, não sei. Um russo até vai. O Lebron James, acho que tinha. É, é pode verdade. ser. Agora, um russo eu até aceitaria. Se você pegar o Shiryu, que é o próximo, ah. o Shiryu, ele é japonês, ele tinha 1,72m com 14 anos. Não existe muitas o pessoas Shiryu, no Japão. O Shiryu era japonês? O Shiryu era japonês. Ele foi treinado na China, mas treinado ele era na japonês. China, treinado na China. Inclusive, vocês não sabem disso, porque vocês provavelmente não leram o mangá dos cavaleiros, mas no mangá todos eles são irmãos, filhos do mesmo pai. Todos os cavaleiros? Todos, todos os cavaleiros. de bronze. É. Eles são filhos do mesmo pai, eles são Tanto todos irmãos. Mitsumasa aqui tinha uma teoria que o Mitsumasa Kido era tipo Zeus. É. Que, uh -huh, exatamente. Tipo, engravidava ah, gente, gente, pra ter os seus campeões, campeões Zeus, e tal. Né? Exatamente. E aí, no Mas anime, foi, só o Ikyu Shun ficaram irmãos, porque no mangá eles também são a pai e mãe. Tá chocado. E a Atena não unidos. é filha dele. Mas era. Era, era muito suave. É muito é. suave. É muito, muita coisa. Mas enfim, tá no anime não era assim. Não o era mesmo. O anime era mais puro. Era mais né? puro. Então, era muito puro. O cara pegava, adotava as crianças e mandava elas pra morrer. É, de boa. Na ilha da, da, da rainha da, da morte. morte. <risos> Mas tudo bem. O outro ia lá na o... ilha de Andrômeda, ficar acorrentado na pedra, em alto mar. Boa, a filha, a filha do Tiro usava um como cavalinho, né? Jabu. Exato. O Jabu. O Jabu. Jabu. Outra, outra informação importante, nascimento 23 de janeiro. Por isso ele é de aquário. aquário. E por isso ele usa armadura de aquário. Não é porque ele foi treinado pelo Camus. Não, é porque é. ele é do signo de é, aquário. Na verdade, o horóscopo só serve pra isso. A gente sabe. Pra gente saber ah, a ordem dos signos por causa dos cavaleiros do Zodíaco. Exatamente. Por isso que eu gosto do Shiryu e do Doku. Não, você é de Libra? De Libra. Por acaso você é de Libra, é isso? Eu sou de Libra. Ah, eu Nossa. sou de peixes, eu gosto do Albaf. Que ah. coisa. Não, eu chura. Que coisa. Então é isso. <risos> Temos aí, finalmente, a linha de cavaleiros. E a gente... Nos próximos meses, nos próximos insights, fiquem ligados aí que a gente vai trazer. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual o próximo Cavaleiro do Zodíaco que vocês querem ver aqui trazendo. Teremos uma linha extensa também, já mostramos o Mestre Ares. O Mestre Ares já tô com a pré-venda feita. Já fez a pré-venda, tá lá. O Mestre Ares foi a primeira. Agora trazemos aí o Yoga de Cisne. E quais serão os próximos? Ó, eu, próximo? eu vi uma promessa do Renan em algum vídeo. Certo. Falando que a partir de agosto seria um cavaleiro por mês. Então vocês vão lá, Instagram, oh. arroba Renan Pise. <risos> um o Renan. Ele falando isso, eu não lembro agora em qual canal foi, qual momento foi. Foi no Inside. Não, foi no eu não lembro, eu não, eu não tava ali. Nesse, nesse Inside eu não estava. Não tava nesse novo. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. E nos vemos em 
No vengo. 